Galera, no Papo Foda de hoje, eu vou falar com esse carioca sangue bom, meu parceiro Rick Chester. Seja foda, pega a visão. <risos> Rick, em primeiro lugar, obrigado por estar aqui. Você é um cara que a gente já vem se conversando há um tempo. Eu quero falar que eu tô muito grato. Você me inspira demais. A tua história, acho que não só eu. Acho que milhões de brasileiros que viram os teus vídeos. E pelo teu vídeo, começaram a conectar com a sua história. Mas pra quem... Vamos falar que alguém que não tem celular, alguém que não tem internet, pra quem não te conhece, quem que é o Rick? Eu sei que é aquele carioca sangue bom, apaixonado pela mangueira, vendedor de água de Copacabana, que levou uma mensagem de esperança, de positividade. Mas conta um pouquinho, quem que é o Rick Chester? Cara, primeiro, satisfação é enorme participar de um papo foda. É, eu sempre li muito, sempre li muito, e, e, sempre, e entre esses sempre ler muito, eu li Caio Carneiro, li Seja Foda, Obrigado, e falo muito do Seja Foda, então é muito comum me ver com o um livro na mão, porque eu, eu só falo sobre aquilo que eu acredito muito, e o seu livro deixa uma mensagem assim, cara, Obrigado. se você for foda, você consegue se transformar. Obrigado. Então, parabéns por ser quem você é, por ter o canal que você tem, por ter a disposição que você tem, e por representar muito bem o nosso povo, quanto escritor, isso é muito importante. É errado, irmão. É, o Rick... É o resultado do não que eu dei para todos os nãos que me deram. Porque a minha vida foi constituída de mais não do que sim. E a, a diferença foi o que eu fiz com esses não. Então, eu costumo dizer que eu sou o resultado do não que eu dei para os não que me deram. Né? Eu sou mineiro, na verdade. Eu sou o mineiro mais carioca que você pode você é mineiro, conhecer. Cara. Eu sou mineiro, pô. Nasci em Pitangui, Minas Gerais. Eu não sabia, eu não sabia. E... Mas sempre fui por Rio porque minha mãe sofreu derrame muito cedo. E aí os filhos, a família se dividiu, porque a minha, a minha tia ficou na criação dos meus irmãos enquanto minha mãe estava internada. Tá. E nisso, as meninas ficaram no Rio de Janeiro, os homens ficaram em Minas, e a gente trocava isso sempre para que um pudesse ver o outro para não perder os laços de família. E eu fui começando a entender que o meu lugar era do Rio de Janeiro, até que eu vi morar no Rio de Janeiro. E, e aí essa vinda para o Rio de Janeiro transformou tudo na minha vida. Eu coloquei uma mochila nas costas e fui pro Rio de Janeiro. Aí, Como foi... começou a água? Por que a água? Porque é, é, é a tua marca, né? Foi onde você começou, foi nessa vem empreendedora começou a surgir. Onde veio? Cara, é o seguinte, meu pai, é o maior empreendedor que eu conheço é meu pai. Meu maior mentor, o senhor José Raimundo da Silva, meu pai. Esse cara é foda, tá? E, e esse cara, aos sete anos de idade, ele me falou, quando minha mãe sofreu o derrame, o médico virou pro meu pai e falou, cara, ó, a chance da, da sua esposa sair viva dessa mesa é mínima. Então você fica olhando aqui nesse aparelho de de batimento cardíaco, se isso parar, nós perdemos a, paci a paciente. Aí o meu pai, mesmo com aquela dor ali, comendo perder minha mãe, reuniu os cinco filhos ali, virou pra gente e falou, olha, vocês têm que estar tá pronto. E a vida vai ser assim, sempre, não importa a situação, vocês têm que estar tá pronto, a mãe de vocês está naquela mesa ali, ela pode não levantar mais, vocês têm que estar tá pronto para isso. Eu entendi aos sete anos que eu tinha que estar tá pronto, em qual, independente de qual era a situação. Aí aos oito anos eu já vendia verdura, eu plantei uma horta, comecei a vender verdura, já vendia sacolé, picolé, e fiz isso a vida toda. Uhum. E, aí, e eu sempre vim para o Rio de Janeiro, para os Réveillons uhum. e tal, e sempre tive uma ligação muito forte com Copacabana, muito forte. Eu sempre fui muito próximo ao mar de Copacabana. Eu sempre via as pessoas vendendo, etc., mas nunca imaginei que eu, eu naquela situação, apesar de que eu sempre vendia a vida toda. Até que, em 2017, eu resolvi literalmente vir para o Rio de Janeiro. Aí eu chego naquela praia em um determinado dia, então várias pessoas lá, um calor do caramba, e eu fiquei com vontade de tomar água. E eu tô esperando alguém passar para vender água. Falei, cara, demora que eu, a galera... Aí já o Fábio empreendedor falou, opa... Eu falei, opa, tem um nicho aqui. Aí no outro dia eu fui lá vender água. E eu não tinha dinheiro para vender aquela água. Aí eu arrumei 10 reais emprestado. E fui, comprei meio saco de gelo, uma bolsa de água melhor. 10 reais, eu não tinha nem 10 reais. Então a galera fala, ah, para começar você tem que ter um milhão. Não, eu não tinha nem um real. Mas eu tinha ideia e disposição pra caramba pra começar. E pra começar, você precisa, você precisa na verdade, é querer começar. E aí eu peguei 10 reais, comprei meio saco de gelo e uma bolsa de água mineral. E coloquei a água dentro do saco de gelo e parti pra Copacabana. Aí no primeiro dia eu só vendi duas águas, olha que interessante. E voltei pra casa e falei, cara, não é tão simples assim não. Aí no segundo dia eu voltei e vendi todas as águas. Aí eu fui em depósito, comprei mais, vendi, comprei mais, vendi. Eu falei, cara, é isso que tem que fazer. E aí, comecei a vender água, vender água, e aí no final de 2017, o prefeito do Rio de Janeiro corta a verba do carnaval e a Mangueira, minha escola de samba, resolve falar que criar um enredo sem dinheiro, com dinheiro ou sem dinheiro a gente brinca. Eu falei, cara, é isso que eu fiz a vida toda. Com dinheiro ou sem dinheiro eu sempre continuei, com dinheiro ou sem dinheiro eu nunca escondi atrás de problema para parar, com dinheiro ou sem dinheiro eu sempre girei minha engrenagem, com dinheiro ou sem dinheiro, mesmo que a crise estivesse estampada no meu rosto, eu só dependia de eu não entrar em crise para as coisas girarem e eu nunca entrei em crise. E eu comecei a falar isso com as pessoas. Até que um dia um grupo de turistas em Copacabana me pede uma água, eu estava falando de crise, eu falei, cara, nós não temos um Brasil em crise, nós temos pessoas que, dentro de um país que só vai se desenvolver quando essas pessoas se desenvolverem. E se essas pessoas não saírem da crise, esse país não vai sair da crise. Os caras falaram, cara, você tá pirando. Seu mundinho é Copacabana, você fala isso porque você não sai dessa areia aqui. 
E aí eu ouvi aquilo e falei, cara, tá bom, a água tá aqui, obrigado, e continuei andando. Quando eu tava saindo, um deles virou e falou, esse neguinho que vende água em Copacabana pensa que pode falar de crise. Pronto, aquele cara acordou um gigante. Isso era 27 de março de 2018. No dia 28 eu sentei lá em casa e gravei o que ficou conhecido como o vídeo da água. E aquele vídeo, cara, a, pra mim o que tocou naquele vídeo é que a única coisa que a gente tem que ter quando a gente não tem nada é esperança. Verdade ou não? Quando a gente tem que proteger muito bem a esperança. E como aquele vídeo foi do resgate da esperança, verdade ou não? E, mas ficou muito claro que você não pode deixar a crise entrar dentro de você. E, e você é um grande mensageiro. Você tem essa função de ser um mensageiro de positividade, de otimismo, de acredita e vai, e vai na luta, é a sua bandeira, porque você é, é gente da gente. Mas você hoje que está viajando, de norte a sul do país, contando a sua história, inspirando pessoas, qual você vê hoje que é um grande erro das pessoas, das pessoas que você conversa? O que você percebe assim que você fala que é um erro das pessoas? Tem, dois, tem duas coisas que eu percebo muito rápido aqui, que as pessoas não se preparam. Primeiro, para a morte. Ninguém se prepara para morrer. E segundo, para quando der merda. Ninguém se prepara para quando der merda. É verdade. E o segredo da vida não é nem você saber muito sobre uma coisa, é você se preparar para quando a vida te jogar no chão, você conseguir levantar. Que ela vai te jogar no chão, se ela não te jogar, ela vai te jogar, ela vai te testar em algum momento. Até para ver sua capacidade, porque não pode ser fácil. Quando ela fala, ah, empreender no Brasil não é fácil, eu falo, cara, mas não pode ser fácil, porque coisa fácil qualquer um faz, e eu não sou qualquer um. Então se você não, quer, se você não é qualquer um, então realmente não pode ser fácil. Se você não é qualquer um, você vai conseguir empreender. O Kai consegue empreender, o Rick consegue empreender, mas uma galera consegue, e não é fácil para gente. Mas nós não somos qualquer um. Eu identifiquei que a galera está muito ligada ao fácil. Elas querem muita facilidade para fazer a coisa acontecer. E quando a vida joga essas pessoas no chão, elas não estão preparadas, não se prepararam para levantar depois dessa queda. Né? É aí, meu amigo, aí você já perdeu. E você não perdeu para o Caio, para o Rick ou para nenhuma outra pessoa. Você perdeu para você mesmo. É impressionante, né? 80% do sucesso é emocional, eu digo, né? 20% é mecânico, 80% é a luta interna e os 20% é a mecânica do seu negócio, que é fundamental. Uh, qual você acha que é uma grande habilidade do Rick, assim, sua, que você fala, puxa, isso ajuda demais na minha trajetória? Se você fosse, eu gosto de fazer muito essa pergunta, porque eu gosto de identificar a lógica do caos, sabe? Das pessoas que performam acima da média. Qual a habilidade sua que se você pudesse emprestar pra alguém que tá ali e fala, puta, isso me ajuda demais no meu cotidiano? Quem que te ajuda? Uma assim, de bate pronto. Primeiro é minha fé em Deus. E segundo, o meu porquê. A minha filha é o meu porquê. Então, o meu porquê não é ter um milhão de reais. O meu porquê é poder tomar a bênção da minha filha com propriedade, assim, com verdade. E saber que eu estou construindo um mundo melhor para que ela possa viver nesse mundo melhor. Então, isso é o meu porquê. Então, o meu porquê não é supérfluo. O meu porquê não é um material, não é um bem. O meu porquê é o que eu quero deixar de legado nessa terra. E eu sei que esse é o meu porquê, porque o porquê do meu pai era deixar um mundo melhor para mim. E ele conseguiu constituir isso na minha pessoa. Então eu tenho obrigação de manter o legado do meu pai dando ensinamento para minha filha. Então eu sou muito ligado a esse porquê. Quando o porquê é muito forte, meio que o como de que jeito não interessa. É, quando né? o porquê é muito forte, ou por quem é muito forte, meu amigo, você vai fazer a sua engrenagem girar. E, ah, puta, você falou uma parada até arrepia quando eu falo de porquê, porque você tem que ter essa raiz, né? Tem que ter. Porque senão você não aguenta os ventos fortes. Mas para quem tá começando uma jornada, para quem tá... Uh, de uma maneira, né, pegando o seu isopor, pegando a sua água. A dica do Rick Chess é para alguém que está começando uma jornada nova. Ou às vezes está no meio, no momento desafiador, naquele momento que pegou a, 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 o isopor e só vendeu duas águas no dia, e às vezes está desmotivado. Enfim, qual que é a dica que você dá para alguém que está treinando uma jornada? Está começando uma jornada? Cara, eu costumo falar com as pessoas o seguinte, você precisa assim, entender que você é uma empresa. E você precisa administrar bem essa empresa que é você. Que você se você não conseguir administrar bem essa empresa, você não vai estar preparado para administrar nenhuma outra empresa. Então se administre e você vai estar preparado para administrar outras empresas. E mais, 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 manda, mais. Manda. Eu, a galera me pergunta, Rick, você fez faculdade de quê? Eu sou formado na faculdade da vida, no curso de superação e com pós-graduação e me levantar todas as vezes que a vida me jogar no chão. Então você se prepare. E antes de você se preparar para o mundo, se prepare para levantar, porque a vida vai testar você. Vai ter o um dia que você vai sair com a caixa cheia de água e você vai, vai vender só duas. É a vida te testando. E se naquele dia você voltar com o seu isopor e falar, isso não é para mim, você já perdeu. E você não perdeu para ninguém, você perdeu para você mesmo. Então você provou que você não é tão foda assim igual você pensa. Eu sempre provei que eu sou foda. <risos> eu sou teu fã. Eu sou teu fã. Você acabou de lançar o livro. Eu sei que, assim, o, o, o livro vai ser, vai ser uma explosão, porque, sabe, você é gente da gente, cara, você é Apresenta muito, sabe, uh, você fala muito né, do nosso hino, né, o orgulho de ser brasileiro, e eu gosto muito dessa, de levar essa bandeira, o Pega a Visão. E o que, que é 
o pega visão pro Rick, sabe? De onde veio o pega visão? O que, visão... que que simboliza pra você? Né? Muita gente me pergunta, o que que significa seja foda pra você, Caio? Mas o que que eu pego a visão pra você? Ó, Rick, já, já, já vou colocar aqui embaixo a descrição, você precisa pegar esse livro de qualquer maneira, tá alucinante. Mas fala pra galera, pega a ah, visão. Pega a visão primeiro era um dialeto local do Rio de Janeiro, eu tenho costumo dizer que os águias, águia reconhece águia, por isso nós estamos sentados aqui, porque águia reconhece águia. Eu costumo dizer que os águias conseguem olhar pra onde tá todo mundo olhando e enxergar o que ninguém conseguiu enxergar até naquele momento. Quando você pegou o Seja Foda e transformou isso em uma marca, você causou o que que é esse Seja Foda? Porque ninguém conseguiu olhar para aquilo e visualizar o que você visualizou. Águia, visão de águia. E águia tem visão. E no Rio de Janeiro, a gente pega a visão do Rio de Janeiro é o quê? Quando eu quero te passar uma informação, eu falo, Caio, pega essa visão aqui, aí eu vou te falar. Ou quando você tá dormindo, esperando a crise, fala, meu irmão, pega a visão, acorda pra vida aí, ó, levanta e anda, bora, caminha. O pega a visão era isso. Só que era um dialeto local. Eu falei, cara, isso aí, eu vou transformar isso aí. Isso é uma pedra bruta. É um grito de guerra. É um grito de guerra, eu vou lapidar isso tudo. E isso é a maior definição da 47 ª frase do hino nacional do meu povo, que diz: Verás que um filho teu não foge à luta. Pega a visão, parceiro, não foge à luta. Se você fugir à sua luta, você já se acovardou. E você não perdeu pra ninguém, você perdeu pra você. Rick, eu quero falar do fundo do coração que eu tô mandando minhas melhores vibrações. Quando eu vejo, sabe, você viajando, eu, eu tô com você junto, tendo essa causa. Você tem essa função de, de juntar, você é um grande general do exército do bem, que eu chamo. Mas uma coisa que eu quero saber, eu acho que todo mundo quer saber, qual foi a sensação de sair da areia de Copacabana e palestrar em Harvard? Porque deve ter sido uma satisfação pessoal. Né? Tem gente que fala, né, pô, foi do dia pra noite... Desde os sete anos de idade começou a tua história. Desde os sete anos começou aquela jornada. Desde os sete anos começou aquela lapidação pra estar tá lá. Mas como é que foi pra você estar tá lá, assim, nesse momento? Cara, primeiro é muito interessante você falar assim, a galera acha que foi do dia pra noite. A galera tenta entender o Rick pós vídeo da água. Porque nosso povo foi doutrinado pra não entender o processo. É verdade. Nosso povo foi doutrinado pra se manter ignorante. Eu não leia, você vai fazer esse quadradinho aqui, fique aqui. Eu vou te manter aqui, vou te dar algumas coisinhas, você fica aqui, não sai daqui não. E essa galera não consegue visualizar muita coisa. Eles foram doutrinados para olhar para resultado. E aí quem consegue olhar dos 7 anos de idade até o resultado, consegue entender o, como que o Rick conseguiu fazer aquilo tudo. E aí, quando eu cheguei a Harvard, quando eu recebi o convite para Harvard, pô, cara, você imagina um cara que foi chamado de neguinho que vem de água em Copacabana e de repente vai palestrar em Harvard. Quando eu recebi o convite para Harvard, eu entendi que se aquela instituição estava me convidando para estar ali, não era um CPF que estava ali, não. O Rick já tinha deixado de ser um CPF e já era grito de um povo. Eu já, li, eu já literalmente representava a 47 sétima frase do hino nacional do nosso país, que as pessoas viam em mim um cara que um brasileiro não fugindo à luta. Então não era um CPF que estava indo, era um grito desse povo. E quando eu cheguei a Harvard, não chegou o Rick, chegou o grito desse povo. Tanto que a minha palestra, eu abri minha palestra antes de eu começar, antes de eu falar nada, eu puxei o hino nacional brasileiro, as pessoas se levantaram e tal, e antes de eu iniciar a palestra, as pessoas já estavam chorando muito, porque era o meu povo que estava lá. E aí, quando eu comecei a palestra, eu olhava para aquelas pessoas e falei, cara, aqui só tem pessoas transformadas. Quem está aqui já está muito bem encaminhado, quem está aqui já está muito bem posicionado, quem está aqui sabe muito bem o que quer. Então, para mim, é muito bonitinho estar aqui, mas o povo precisa se transformar, está lá no meu solo, eu tenho que voltar para lá para transformar essa gente, para motivar aquelas pessoas a estarem aqui. Então, a minha presença aqui só se justifica se, no mínimo, ela motivar outras pessoas a falar, cara, um dia eu vou estar tá lá em rabo de palestrando. Então, é isso que eu entendo do meu caminhar. O meu caminhar só se justifica se eu motivar mais pessoas a caminharem também. O meu livro só se justifica se eu, se eu motivar outras pessoas a escreverem também. Eu leio para justificar, motivar outras pessoas a lerem também. Então, eu estar em Harvard só se justifica se eu tiver motivado uma galera a estar lá também. É muito legal porque você levanta uma bandeira no qual eu sou fã. Se a gente trocar a inveja pela admiração... O sucesso do, de um é o convite para a nossa superação, verdade ou não? Exatamente. Eu Aquela... costumo falar que o ponto ápice... A galera me fala, Rick, qual que é o ponto ápice da felicidade? O ponto ápice da felicidade é quando você consegue se sentir feliz ao ver alguém feliz, mesmo que essa felicidade não lhe traga benefício algum, pessoal. Porque quando você consegue se sentir feliz com a vitória do outro sem ser beneficiado por ela, você é um cara feliz. E essa e correção é genuína. Né? É e é raro. E que pena que é raro. Porque o nosso povo se perdeu tanto na inveja que a felicidade de um incomoda o outro. A que ponto que nós chegamos? Então nós precisamos reverter esse processo. E revertendo esse processo, quanto mais Caio foi identificado, quanto mais Rick foi identificado, porque eu costumo dizer que está cheio de Caio por aí, está cheio de Rick. Mas essa galera não sabe que é Caio e que é Rick. 
E nós precisamos de, de, de falar, cara, você é um Caio, você é um Rick, você é um Flávio. Todo mundo, e juntar né? essa galera. Porque o dia que a gente conseguir unir essa galera, nós vamos transformar esse país. Vamos mesmo. A nossa transformação só se justifica se nós transformarmos pessoas. Então não é um acaso, por exemplo, você pegar um Seja Foda e esse livro ter vendido 150 mil cópias, mais de 150 mil cópias. É porque esse livro está transformando a vida de pessoas. É porque realmente tem mais pessoas fodas por aí. E nós precisamos identificar essa galera. E não é um acaso um Rick. Eu fico chateado é quando eu vejo que a galera trata um Rick como exceção de regra. Não pode ser exceção de regra. Nós estamos num país que tem 200 milhões de pessoas. Está lotado de Rick por aí. E talvez você que vai assistir esse vídeo seja um Rick, seja um Caio, seja um Flávio, seja um Anderson. E você precisa descobrir isso. E o dia que você descobrir isso, você vai transformar a sua vida. E através da sua transformação, outras pessoas vão se transformarem também. E foi isso que eu fiz, e é isso que você faz. E é isso que nós precisamos fazer no planeta. É transformarmos... E através da nossa transformação, outras pessoas se transformaram. Eu costumo dizer isso. Como você fica sabendo se você se transformou? Se pessoas estiverem se transformando através da sua transformação. Se a sua transformação não transformou outra pessoa, você ainda não se transformou. Você precisa voltar para o laboratório e se pesquisar mais, e se transformar de fato, para que outras pessoas sejam impactadas com a sua transformação e se transformem também. A partir do momento que a sua transformação estiver transformando pessoas, aí você está transformado. Mas não pense que você chegou no topo, não. O aprendizado ele é contínuo. Eu costumo dizer que eu sou um eterno aprendiz. Eu sou um mensageiro e eterno aprendiz. Eu nunca vou estar pronto, mas eu vou sempre estar buscando é, a, a inovação dentro de qualquer área para que eu esteja pronto para falar de qualquer coisa naquele momento. Mas amanhã o que eu falei hoje não serve mais, então tem que me lapidar de novo. Então você tem que entender isso. Não existe um topo. Eu dizem que eu estou indo para o topo, então eu vou levar uma escada, porque quando eu chegar lá eu quero descobrir se tem alguma coisa lá acima. Eu vou subir lá em cima, eu vou descobrir. E vou voltar e vou contar para você. <risos> Irmão, sou teu fã, sou teu fã. Onde você está, eu estou vibrando, estou torcendo. Que esse livro venha aí, chegue chegando, como você chegou, sabe? Com muita... Você é um cara que tem uma conexão, você consegue fazer corações se conectar, que seja muito próspero, que cause muito impacto, que faça muita diferença. Obrigado por ter colocado essa obra no mundo. Eu acho que a grande função uh, de qualquer pessoa é deixar algo para alguém. Seja um livro, seja uma história, seja um exemplo, seja qualquer coisa. Então, obrigado demais. Pega a visão, tá disponível, você tem tem que pegar o seu livro, é muito mais do que um livro, é um grito de guerra, tá? É um, é um, é um chamado para a união, então eu vou estar tá vibrando, vou estar tá torcendo. A todo exército do bem, todas as mídias do Rick vai estar tá aqui embaixo, acompanha esse cara, ele que gera continuamente conteúdo todo dia, e um vídeo melhor que o outro, o cara consegue superar num vídeo melhor que o outro, em um minuto, é uma sabedoria, assim, infinita. Obrigado, a exército do bem agradece demais, e foi um prazer enorme estar tá com você aqui. Eu tenho certeza, irmão, que eu vou acompanhar de camarote você, assim, alçar grandes voos. Beleza? Cara, pô, a primeira satisfação minha de participar, satisfação mesmo. Muito eu muito costumo massa. dizer que nós temos a obrigação de passar por esse mundo e conhecer pessoas e não permitir que nenhuma pessoa entre na sua vida e saia dessa vida, nem do tamanho que entrou e nem menor que entrou. Ela tem que sair maior. Isso. Então, a minha obrigação quanto ser humano é deixar o mundo melhor para honrar o que meu pai me ensinou e para deixar um legado para minha filha. Então, ó, isso aqui, ó... É, é uma satisfação é, é. muito grande, uma responsabilidade muito grande. Hoje eu tenho meu livro lançado pelo mesmo, pela mesma editora que lançou o Seja Foda e Caio Carneiro, ou a mesma editora, a mesma editora que lançou o Fábio Augusto da Silva. Então eu, isso para mim é um orgulho muito grande. É uma responsabilidade muito grande. Eu costumo dizer que quanto maior, qual é o, quanto maior o seu raio de alcance, o frasco vai ficando mais sensível. Então nós temos que nos lapidar e nos vi, e vigiar muito para isso. E é uma, com alegria muito grande que eu falo para esse canal, falo com esse cara que é foda pra caramba, e que um cara que já transformou a vida de pessoas, e é nesse caminho que eu quero trilhar. Se é verdade aquela, aquele, papo, aquele papo que você é a média das cinco pessoas que isso você tem em sua volta, então, meu parceiro, ó. Obrigado, é Rick. Foda, e, ó, e pega a visão. Pega a visão. <risos> Galera, tchau, te vejo no próximo vídeo, deixe seu comentário, a sua curtida, e a gente tá cada vez mais conectado. Forte abraço. Tchau. Pega a visão. Uh!